హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంసెట్ ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎలా రాయాలో మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అంతకంటే అంతకంటే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు అయితే మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు ఎవరైతే స్టూడెంట్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్కి హాజరవుతున్నారో వాళ్ళ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి రెండు గంటల ముందుగా హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎవరైతే స్టూడెంట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం అయినప్పటికీ ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి మాత్రము అనుమతించారు అదేవిధంగా ఎవరైతే స్టూడెంట్స్కి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి హాజరవుతున్నారో వారు ఎంట్రన్స్ లోనే వారికి సంబంధించిన ఆల్ టికెట్ కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా స్టూడెంట్ యొక్క థమ్ ప్రింట్ తో పాటు స్టూడెంట్ యొక్క ఫోటో కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ లోకి అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా స్టూడెంట్ కి ఒక కంప్యూటర్ కూడా కేటాయించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ కంప్యూటర్ అనేది కేటాయించిన తర్వాత మనము ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎలా రాయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫస్ట్ మీరు మార్క్ టెస్ట్ రాయడానికి మనం ఫస్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మనం ఆ మార్క్ టెస్ట్ అనేది రాయడానికి మీరు ఫస్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి అయితే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మనం టీఎస్ ఎంసెట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కానీ ఏపీ ఎంసెట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వాటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మార్క్ టెస్ట్ అని అదేవిధంగా టీఎస్ ఎంసెట్లో కూడా మనకు మార్క్ టెస్ట్కి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే అయితే మనకు నెక్స్ట్ పేజ్ అయితే ఇలా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వాటికి సంబంధించిన కొన్ని లింక్స్ అయితే ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లింక్స్ అయితే ఇలా ఈ విధంగా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఇంజనీరింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఇంజనీరింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఉర్దు వాటికి సంబంధించి అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కూడా ఇంగ్లీష్ అండ్ ఉర్దు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగుకు సంబంధించి లింక్స్ అయితే ఇలా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది మనము ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఇలా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది మనకి ఇలా లాగిన్ పేజ్ అనేది ఇలా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లోకి వెళ్ళాక అక్కడ ఒక కంప్యూటర్ అయితే మనకు కేటాయించడం జరుగుతుంది అక్కడ మనకు ఫస్ట్ స్క్రీన్ అనేది ఇలా రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు మనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఆ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవి మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే క్యాండిడేట్ నేము మన యొక్క ఫోటో అదేవిధంగా ఏదైతే స్ట్రీమ్ ఉంటుందో ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడికల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మెడికల్కి సంబంధించిన స్ట్రీమ్ అనేది అక్కడ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఉన్న ఇన్విజిలేటర్ ని అడిగి వాటికి సంబంధించి కరెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే సరి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ కొన్ని లాగిన్ డీటెయిల్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి దానిలోకి సైన్ ఇన్ కావాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే యూజర్ నేమ్ ఉందో ఆ యూజర్ నేమ్ అనేది మనకు ఆల్ టిక్ ఆల్ టికెట్ లోనే కేటాయించడం జరుగుతుంది ఆల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ మన యూజర్ నేమ్ మన నేమ్ కానీ మనం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ టైప్ చేయడానికి మనకు యూజర్ నేమ్ కి ఎదురుగానే ఒక కీబోర్డ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మనం దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు కీబోర్డ్ అనేది ఇలా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఓపెన్ కాగానే మీరు ఇక్కడ వీటికి సంబంధించి మనకు ఏదైతే యూజర్ నేమ్ ఉందో ఆ యూజర్ నేమ్ అనేది మీరు టైప్ చేసేసిన తర్వాత ఈ కీబోర్డ్ అనేది క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పాస్వర్డ్ అనేది ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ కావడానికి టెన్ మినిట్స్ ముందుగా ఇన్విజిలేటర్ మనకు పాస్వర్డ్ అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది ఆ పాస్వర్డ్ని మనము ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మాత్రమే మనం లాగిన్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మనము ఇక్కడ ఎవరైతే ఇన్విజిలేటర్ మనకు పాస్వర్డ్ అనేది కేటాయించిన తర్వాత ఇక్కడ కనిపి ఇస్తున్న కీబోర్డ్ బటన్ ని మనము ఆ క్లిక్ చేసేసి మనకు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ని మనం టైప్ చేసిన తర్వాత ఈ కీబోర్డ్ ను కూడా మనం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సైన్ ఇన్ బటన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ సైన్ ఇన్ బటన్ ని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ లాగిన్ లో కూడా మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్లయితే మళ్ళీ ఇన్విజిలేటర్ ని సంప్రదించినట్లయితే వాటికి సంబంధించి ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ సైన్ ఇన్ బటన్ ని క్లిక్ చేయగానే మనకు నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది వాటికి సంబంధించి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇలా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఓపెన్ కాగానే మనకు అక్కడ కొన్ని జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో పాటు ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇలా మనకు ఫస్ట్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి సంబంధించి కొన్ని
ఈ విధంగా మనకు నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే క్వశ్చన్ పేపర్కి సంబంధించి కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి మార్క్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన మోడల్ వాటి ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన నేమ్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్కి కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదైతే బాటనీ జువాలజీ వాటికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ ఇలా మొత్తం టేబుల్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఎన్ని మినిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటికి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవన్నీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్గా ఒక్కొక్కటిగా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ టైంలో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని డిక్లరేషన్ అయితే అడవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ డిక్లరేషన్ని మనం క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిక్లరేషన్ అనేది క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఒక ట్యాబ్ అనేది ఎనేబుల్ కావడం జరుగుతుంది ఐఎమ్ రెడీ టు బిగిన్ అని ఇక్కడ ట్యాబ్ అయితే ఎనేబుల్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్యాబ్ని మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే మనము మనకు నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ అయితే ఇలా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్ కార్నర్లో మనకు మనకు సంబంధించిన నేము అదేవిధంగా మనకు సంబంధించిన ఫోటో అయితే ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు మనకు సంబంధించిన స్ట్రీమ్ మనం ఏదైతే స్ట్రీమ్ రాస్తున్నామో మనం ఇక్కడ మనము ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన స్ట్రీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి స్ట్రీమ్ అయితే రావడం జరిగింది అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ రావడం జరిగింది ఒకవేళ అగ్రికల్చర్ అండ్ మెడికల్కి సంబంధించి స్ట్రీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించి బాటనీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించి ఎగ్జామ్ యొక్క టైంకి సంబంధించి కూడా టైమర్ ఇక్కడ రన్ కావడం జరుగుతుంది మనం ఇక్కడ టైం కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది మీరు మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ని ఒకసారి చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ని ఒకటేసారి మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ని అయితే ఒకటేసారి చూజ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మధ్యలో ఎప్పుడైనా డౌట్స్ వచ్చినట్లయితే ఇన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినట్లయితే మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి సంబంధించి ఆ క్లిక్ చేసినట్లయితే వాటికి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మళ్ళీ మనం ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అనేది ఏ సబ్జెక్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలనేది కూడా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనము ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మనము స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ అనుకుంటే కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ కూడా ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మ్యాథమెటిక్స్ నుండి కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతకి వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకు మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఎయిటీ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఇలా మొత్తం క్వశ్చన్స్ అయితే ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా వీటికి సంబంధించి ఏదైతే మనము క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ప్రివ్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఎన్ని విజిట్ చేసామో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆరెంజ్ కలర్లో ఒకటి విజిట్ చేసి ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రివ్యూ అని కనిపిస్తుంది కదా అంటే మనకి ఇక్కడ విజిట్ చేసినట్లుగా ఇది కౌంట్ చేసేసుకొని నాట్ ఆన్సర్డ్ అంటే ఇంకా మనం ఎలాంటి ఆన్సర్ చూజ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ ఆన్సర్లో వన్ క్వశ్చన్ అనేది ఉంది ఇంకా ఈ డెబ్బై మిగతా డెబ్బై తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ మనం ఇంకా విజిట్ చేయలేదు కాబట్టి అవన్నీ నాట్ విజిట్లో ఉన్నాయి ఒకవేళ ఆన్సర్ చేసినట్లయితే అది గ్రీన్ కలర్లో ఆన్సర్ కింద మారిపోతుంది ఈ పర్పుల్ కలర్లో ఉంటే ఏంటంటే మార్క్డ్ ఫర్ రివ్యూ అంటే ఈ క్వశ్చన్ని విజిట్ చేశాక ఈ ఎలాంటి ఆన్సర్ అనేది మనం చూజ్ చేసుకోలేనట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం రివ్యూ చేసుకోవడానికి మనం దాన్ని వదిలేయచ్చు అలాంటప్పుడు మనకి ఇక్కడ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలా మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అనే మనకు పర్పుల్ కలర్ రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ కూడా మనకి ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్లో ఒక గ్రీన్ ఐకాన్తో కనిపిస్తుంది కదా అది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆన్సర్ చేసిన తర్వాతకి మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉంటే అలాంటప్పుడు ఈ మార్క్ ఆన్సర్డ్ అండ్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అనేది ఇలా
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విజిట్ చేస్తున్నాము బట్ ఇంకా ఆన్సర్ చేయలేదు ఇప్పుడు టెన్త్ క్వశ్చన్ విజిట్ చేసాము ఇంకా ఆన్సర్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు నాట్ విజిట్ ఆన్సర్లో రెండు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి మనకి ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు విజిట్ చేసి దీన్ని దీని యొక్క ఆన్సర్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మీరు సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయకుండా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ మీరు ఏదైతే టెన్త్ క్వశ్చన్కి సేవ్ చేసిన ఆన్సర్ ఉందో అది సేవ్ కాకుండా ఉంటుంది నాట్ ఆన్సర్లోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మూడు క్వశ్చన్స్ నాట్ ఆన్సర్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ టెన్త్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ అంటే మనము టెన్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయితే చూజ్ చేసుకున్నాము బట్ అది మనం సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి అది నాట్ ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ యొక్క ఆన్సర్ అయితే చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఖచ్చితంగా సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితేనే అది ఆన్సర్ అనేది సేవ్ కావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేద్దాం క్లిక్ చేయగానే చూడండి లెవెంత్ క్వశ్చన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ కలర్లోకి వచ్చేసింది ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ విధంగా మనము ఖచ్చితంగా సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మాత్రమే ఆ క్వశ్చన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ ఈ విషయాన్ని మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అనేది విజిట్ చేసాము ఈ విజిట్ చేశాక ఈ క్వశ్చన్ అనేది కొంచెం మనకు టఫ్గా అనిపించింది ఇప్పుడు మనము దీనికి ఆన్సర్ చేసే పొజిషన్లో లేమనుకోండి దీని తర్వాతకి నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ లాస్ట్లో దీన్ని రివ్యూ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇది ఆటోమేటిక్గా మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏదైతే పర్పుల్ కలర్లో ఉందో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు మార్క్ ఫర్ రివ్యూలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్లోకి ఆటోమేటిక్గా ఇది వచ్చేసింది థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ కూడా మనము ఇక్కడ చూజ్ చేసుకున్నాము బట్ దీనికి ఏంటంటే మనం ఒక ఆప్షన్ అంటే ఒక ఆన్సర్ అనేది మనం చూజ్ చేసుకున్నాం కానీ మనకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉన్నది ఏంటంటే ఈ ఆన్సర్ అనేది కరెక్టా కాదా అనేది మనకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది మళ్ళీ దీన్ని కూడా మనం రివ్యూ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఆన్సర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ ఉంది కదా ఈ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇది కూడా రివ్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది కాకపోతే దీనికి దీనికి తేడా ఏంటంటే దీనికి ఆన్సర్ చేసాము దీనికి ఆన్సర్ చేయలేదు చూడండి ఇక్కడ మనకు పూర్తి పర్పుల్ కలర్లో ఉంది ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్తో పాటు పైన గ్రీన్ కలర్లో ఒక ఐకాన్ రావడం జరిగింది అంటే దీనికి ఆన్సర్ చేసాము దీనికి ఆన్సర్ చేయలేదని అర్థం ఇలా ఈ విధంగా మనకు రెండు డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మీరు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇష్ట ఇలా అన్ని విజిట్ అండ్ నాట్ నాట్ విజిట్ నాట్ ఆన్సర్డ్ ఇలా ఆన్సర్డ్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ ఆన్సర్డ్ అండ్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అని ఇలా రావడం జరుగుతుంది ఏదైతే మీరు ఆన్సర్ చేసి మార్క్ ఫర్ రివ్యూ చేసిన వాటికి మళ్ళీ విజిట్ చేసేసి ఇక్కడ విజిట్ చేసిన తర్వాతకి ఏదైతే ఈ ఆన్సర్ అనేది మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్సర్ అనేది చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఈ ఆన్సర్ అనేది మళ్ళీ ఒకలా చేంజ్ చేయాల్సుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ చేంజ్ చేసేసుకున్న తర్వాతకి ఇక్కడ సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందుకు ఆన్సర్డ్ అండ్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూలో ఉండే ఇప్పుడు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అనేది ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ చూడండి టూ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫర్ మార్కులు అన్ని జీరో అయిపోయినాయి ఇక్కడ ఓన్లీ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అనేది ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఉంది వన్ క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉంది నాట్ ఆన్సర్డ్ అండ్ ఉన్నాయి ఫోర్ నాట్ ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనకు ఆరెంజ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఓన్లీ ఏవైతే ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేసినవి ఆన్సర్డ్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూలో ఉన్నవి మాత్రమే మనకు కంప్యూటర్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది నాట్ విజిట్ కానీ నాట్ ఆన్సర్డ్ కానీ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ ఈ మూడు ఆప్షన్స్ని ఏవి సేవ్ చేసిన ఆన్సర్డ్గా కంప్యూటర్ అనేది పరిగణించడం జరగదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మార్క్ ఫర్ రివ్యూ బటన్ ఇప్పుడు ఏదైతే ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఉందో అది కూడా మళ్ళీ క్లిక్ చేసేసింది క్లిక్ చేయగానే మనం ఇంతకుముందు ఆన్సర్ చేయకుండా రివ్యూలో ఉంచుకున్నాం కదా దీనికి మళ్ళీ ఏదో ఒక ఆన్సర్ అయితే మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఇక్కడ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఇది కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ మార్క్ ఫర్ రివ్యూలో ఉన్న
చేంజ్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకి ఏవైతే ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మళ్ళీ మనకి ఇష్టం వచ్చిన క్వశ్చన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవడము వాటికి ఆన్సర్ చేసుకోవడము లేదా రివ్యూ చేసుకోవడము లేదా ఆన్సర్డ్ అండ్ రివ్యూ చేసుకోవడం అనేది చేసుకొని ఇలా పూర్తిగా టైం అనేది యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ టైం అనేది కూడా చెక్ చేసుకుంటూ వీటికి ఆన్సర్ చేస్తూ రివ్యూలు చేస్తూ ఎగ్జామ్ అనేది కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా క్వశ్చన్కి ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ అనేది చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కూడా మనం ఆప్షన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఆప్షన్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్స్కి కూడా మొత్తం క్లియర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ పర్ రెస్పాన్స్ అని ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించిన ఏదైతే సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉందో అది కూడా క్లియర్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము ఏదైతే కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందో అది పూర్తిగా పూర్తిగా చెక్ చేసుకుంటూ రివ్యూలు చేస్తూ విజిట్ చేస్తూ ఆన్సర్లు చేస్తూ ఈ కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ అనేది క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అన్ని సబ్జెక్ట్ల క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్లు చేస్తూ మనకు అన్ని ఆన్సర్లు చేసిన తర్వాత మనకు టైం అనేది క్లోజ్ కా భయం ఉంది ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ సబ్మిట్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేయగానే ఆన్సర్స్ అనేది మనం ఎన్నిటికీ ఆన్సర్ చేసినాము సబ్జెక్ట్ వైజ్గా రావడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మనం ఎస్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే అది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ కావడము సబ్మిట్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక